。那边为何如此热闹？公子，今天是浴佛节。如此盛会，全城的姑娘不都出来了？你们先将犯人押解到我的别院，你们四个跟我走。是是，走。他他。本公子这就带你回去洞房。走。各位大叔大婶、哥哥姐姐、弟弟妹妹们，哎，人人都有份，不要挤啊！大好，人人有份。这是我的，谢谢。哎，谢谢。他是我四弟。啊，谢谢。哦，谢谢。来。救我！救我！人人有份，人人有份啊！伺候，我就把你给杀了。我要你的狗命！你敢？你知道我是谁吗？来人！敢叫？我这剑可就不长眼了。有话好好说嘛！你若是想要钱，我多的是，你都可以拿走。跪下！夫子曰：“非礼勿言，非礼勿视，非礼勿动。”你全都犯了。边打自己耳光，边背这几句话，你是不是疯了？狠狠的打呀！非礼勿言，非礼勿视，打重点儿。非礼勿言，非礼勿动，非礼勿视。把衣服穿上。非礼勿视，非礼勿动，非礼勿言，非礼勿视，非礼勿动。背后伤人，卑鄙！信不信我一刀杀了你，替天行道？接着打呀！打！非礼勿视，非礼勿言。用力呀、啊！
废里无动，废里无事，废里无言。衣服穿好了吗？废里无动，废里无事。那走吧。废里无言，废里无事，废里无言，废里无言。抓刺客！两位侠士的大恩大德，小女子无以为报。路见不平，拔刀相助，那是我们大丈夫应该做的。谁说只有大丈夫才可以拔刀相助？行侠仗义可不分男女姑娘，我想那宇文慧定不会善罢甘休。这几日你先离开京城，等风头过了再回来。这些钱应该够你度过数日。谢谢姑娘，谢谢公子，谢谢两位的大恩大德。我脸上有东西吗？没有，事迹已结束，就此别过。对了，面具还给你。嘉罗，哎呀，哥，虽说我们感情好，你也不用次次都来迎接我啊。这次我换了个地方跳进来，你又知道了。你是我妹妹，你那点小聪明我能不知道吗？说吧，这次又闯什么祸了？我这次真没有闯祸，我做好事去了。你做了什么好事？说出来让我听听。是不是又把哪个恶人给打了？我这个叫惩恶扬善。该出手，我绝对会出手。没错，我是把一个鼎鼎大名的恶人给打了。我把宇文慧给打了。宇文慧？嗯。你把他给打了？嗯。你不想活了吗？你不知道他是什么样的人吗？此人睚眦必报。放心啦，他根本就不知道自己被谁打了。你呀、啊，你就不能做个安分守己的姑娘吗？你这样，谁敢娶你啊？别人想娶，我还不想嫁呢。哎，你再不嫁，全长安城都知道我们魏国公府有个嫁不出去的独孤伽罗。伽罗，七妹别走，母亲找你有事。伽罗，你这个样子，就是嫁过去，傅家也会笑话你的。伽罗呀。你就不能让母亲我省省心吗？母亲啊，我又不嫁人，哪里来的夫家呀？母亲说的是将来，伽罗，你总有一日要出嫁呀。伽罗，你去换身衣裳，随我还有你大嫂去波若寺上香。前一阵子不是才去过吗？为何又去啊？这两日啊，母亲神思倦怠，时有梦魇，就想去沾染沾染佛气。兴许得佛祖庇佑，有什么小病小灾的也就过去了。母亲，你身体不适啊，怎么不早跟我说？哎呀，并无大碍，这人上了年纪，身体不适都是常事。这是真梦魇呐、啊，叫母亲心里真是不安。伽罗，你愿意随母亲去祈福吗？当然当然，我们现在就去吧。啊，伽罗啊，再着急也要换身衣服啊。哦，是啊，你去换吧，母亲等你啊。嗯
。哎，哎，给我看看。喂，黄勇。哎哎，干嘛？别弄坏了，打人了啊！别弄坏了，看一下，好疼啊！我真生气了啊！好吧。哎，没受伤吧，大哥？人救回来没有？我们追到宇文护的别院，然后呢，那位公子用一把火引开了那些守卫，我便趁机进去救人。只是没有想到那个宇文会如此懦弱，我们三下两下就把他制服了。那位公子看起来弱不禁风，没想到还有两下子。更让人想不到的是，什么呀，大哥，你快说说。其实那位公子，她是个姑娘。是个姑娘，那一定很好看，是吧？好看不好看，与你何干啊？大郎，大郎啊，你回来了，父亲父亲啊，你回来的正好，我有一件大事要跟你说。父亲什么事这么开心啊？还不是你的婚姻大事。父亲父亲，大哥要成亲了吗？嗯，你大哥已经成人，而且新晋又领了官职。是成家立业的时候了，我呀，跟魏国公约定好了，他你跟他的女儿独孤伽罗成亲一事。呃，父亲，哎，孩儿不想成亲。啊？莫非我们的大郎已经有意中人了？啊，没有没有，既然没有，这有什么好推辞的？就是，我只是觉得我初入仕途，尚未建功立业，现在成家未免也太早了。嗨，胡说！难道你一日不建功立业，就一日不成亲、不娶妻？这几日，给我在家里头好好准备。你们几个，给我在家里好好盯着他。是，遵命。遵命。大哥竟然要成亲了！是啊，你说大哥是不是不想去啊？哎，反正大哥他就快成家立业了。公女还找个局子也是啊。大哥。大哥，大哥，哎呀，你定是在想那位女子吧？啊，哎呀，窈窕淑女，君子好逑，一边是爱慕之人，一边是父母之命。大哥，难为你了。这魏国公啊，是当朝大司马，手握天下雄兵，且又位高权重。你要是娶了他的女儿，保证你步步高升，平步青云呐、啊。就是就是啊。男子汉大丈夫要凭自己的真本事立足于世，怎能仰仗他人恩惠呢？哎，罢了罢了，我就随机应变吧。母亲，嫂子快一些，太阳快下山了。不急，伽罗，跟你说了多少回了，这出门在外呀，要注意规行矩步。要注意仪态。这锦囊里是魏国公小女独孤伽罗的生辰八字，为父已找波若寺的大师看过，他与你很合。慢点，看这个头孩伽罗，抽一支。这是做什么？伽罗，走，母亲带你去解签。嗯
，请问夫人所求何事啊？姻缘。姻缘，伽罗，这是你摇的签，自然是要求你的姻缘了。我只求家人安康，我才不求什么姻缘呢。母亲，我们回去吧。哎呀，伽罗，既然已经来了，又有佛主的御示。自然是要解了再走，更何况我把那个人的生辰八字都带来了。谁的生辰八字？啊？杨坚，正是隋国公的长子杨坚。你父亲已经安排了过几日你去跟他相见，我们两家素来交好，而且听闻这个杨坚德才兼备，正是良人之选。原来母亲今日来祈福。竟是早有预谋，连大嫂都串通好了。这都是为你好啊！这两年你对婚嫁之事避而不谈，有时还找借口。虽然你不说，但我们都明白，你心里还放不下那个人。可是你与他不会有结果的。我没有，我不是为了他，我也不是不想成亲。我只是还没有找到一个可以共处一辈子、生死相依的人。这婚姻也不是求来的，我不会去见他的。哎，嘉罗还给你。当初叫你习武的时候，我就说过，剑代表光明正义，不是让你来发泄儿女情长的。父亲教训的是，但我不想嫁人。儿女婚事，父母之命，媒妁之言，由不得你。父亲一向信任我，处处让我自己做主，我也一向以父亲的开明为傲。但您这次为何非要在我的婚姻大事上如此偏激？作为独孤家的女儿，你应当知道，你的婚姻不是两个人，是两个家族。总之，此事我自有考量。大姐已经做了王后，难道父亲你要女儿个个成为政治联姻的牺牲品吗？不许胡说！你不要以为我不知你的心思，伽罗啊！但那鲁国公宇文邕已经娶了北国的公主，你们的事没有可能了，除非你愿意做他的妾室。我绝不做妾。就是啊，我也不嫁不爱之人，我更不用谁委曲求全的来娶我。我是独孤家的女儿，但我也是我自己，我有资格、有底气选择我自己要嫁的人。是的。<音>